नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आज हम बात करने वाले कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट ब्लॉग कंपनी एजेंसी के लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हो और अगर आप एक बार जो लोगो बनाना सीख गए तो आप किसी और के लिए लोगो बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो सबसे पहले आपको दिखाई देगी डिस्प्ले पे वी डॉट कॉम वेबसाइट तो काफ़ी सारे यूज़र के जो मन में क्वेश्चन है कि सर आप किस तरह से लोगो डिज़ाइन करते हो हमें भी सिखाएं तो आज वीडियो स्पेशल लोगो पे होने वाला है आज मैं आपको पूरी डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो अब देखिए सबसे पहले वी डॉट कॉम ऑनो डॉट कॉम पर भी लोगो हमने डिज़ाइन किया है इसके बाद एक और वेबसाइट है देखिए नौकरी इसका भी लोगो मैंने डिज़ाइन किया है तो काफ़ी सारे यूज़र के मन में क्वेश्चन है कि किस तरह से आप लोगो डिज़ाइन करते हो वो भी सिखाए तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरी डेटा में सिखाऊंगा फोटोशॉप की मदद से कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट कंपनी ब्लॉग के लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हो अब देखिए लोगो डिज़ाइनिंग का एक आपका अलग से वर्क भी हो सकता है इसकी मदद से आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो तो ये सब कुछ जाने के लिए वीडियो देखते रहिए अब देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्निंग आप किस तरह से कर सकते हैं अब देखिए मान लीजिए ये वेबसाइट है आपको कोई भी यूज़र आपके फेसबुक पेज या तो आपको कांटेक्ट करते करके पूछता है कि लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हमें भी लोगो डिज़ाइन करवाना है तो आप इसके पास से जो आपके लोगों के मुताबिक आप प्राइस ले सकते हो अगर लोगो सिंपल रहेगा इस तरह का तो आप अपने मुताबिक लीजिए और लोगो आपका एडवांस रहेगा जैसे कि देखिए कल मैंने एक वेबसाइट के लिए लोगो डिज़ाइन किया था ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ देखिए लोगो से आपको दिखा देगा फोटोशॉप के मैंने अंदर डिज़ाइन किया था अब देखिए यूज़र की रिकमेंड क्या थी कि मुझे बहुत ही सारे कलर कॉम्बिनेशन आए तो देखिए मैंने यूज़र को बहुत ही सारे कलर कॉम्बिनेशन बना के दे दिए आपको यहाँ पर दिखा देगा मैं आपको लोगो सबसे पहले ओपन करके दिखाता हूँ देखिए ऑनलाइन फील्स ऑनलाइन अब देखिए आपको दिखा देगा ढेर सारा कॉम्बिनेशन तो ये यूज़र की रिकमेंड थी तो आपको इस तरह से वर्क करना पड़ेगा अगर कोई यूज़र आपको पेड वर्क प्रोवाइड करता है कि हमें लोगो डिज़ाइन करवाने से आपसे तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर देखिए कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं और आपको पूछता है कि लोगो आपने कैसे डिज़ाइन किया तो आप इसे कह सकते हो कि लोगो मैंने खुद डिज़ाइन किया है अगर आपको डिज़ाइन करना है तो मैं आपको इतने पैसे में डिज़ाइन करके दे सकता हूँ तो ये भी मेरे साथ हुआ है देखिए वेबसाइट हमारी नौकरी एक एजुकेशन न्यूज़ और लेटेस्ट जॉब की जो अलर्ट होती है इसके ऊपर है तो मेरे पास एक और जो लोगों का काम आया है वो मैं आपको आज करके दिखाऊंगा अब देखिए ये ब्राउज़र मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी वेबसाइट का नाम है जी के ग्रिप डॉट इन तो देखिए वेबसाइट ओनर ने मुझे कांटेक्ट किया और जो मुझे पूछा कि आप लोगो डिज़ाइन करते हो तो मैंने कहा हाँ और मैं जो आज की वीडियो में इस वेबसाइट के लिए लोगो डिज़ाइन करने वाला हूँ तो और साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अगर आपको किसी और वेबसाइट को लोगो बना देना है तो ये बिल्कुल आसान है और मैं आपको आज पूरी डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा किस तरह से आप कौन कौन से टूल का आपको यूज़ करना है ये सब के बारे में पूरी डिटेल में और देखिए आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि किसी वेबसाइट को आप किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो तो ये सब के बारे में बात करने वाले हैं और किस जो कहाँ से आपको सभी रिसोर्स यूज़ करना है बिल्कुल फ्री वाला रॉयल्टी फ्री ये सब के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है अब देखिए हमने जनरल डिस्कस कर ली इसके बाद हम बात करते हैं कि हम जो आज की वीडियो में कौन कौन से टूल यूज़ करने वाले हैं अब देखिए सबसे पहले तो हम यूज़ करने वाले फ़ोटोशॉप का तो आपके पास जो किसी भी प्रकार का फ़ोटोशॉप का वर्जन हो डजेंट मैटर आप किसी भी फ़ोटोशॉप के वर्जन का यूज़ कर सकते हो मेथड सेम ही रहेगी आपको जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस तरह से आपको किसी वेबसाइट के लिए लोगो डिज़ाइन करना है अब देखिए लोगों की साइज लोगों कितना आपको बड़ा रखना है ये सब के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अब देखिए आप जो वर्ड की थीम यूज़ करते हो इसके अंदर आपके डेमो में जो लोगो इसका आप यूज़ कर सकते हो या तो आप अपने मुताबिक जो लोगो डिज़ाइन करके इसकी साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो तो ये सब के बारे में बात करने वालों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको जो सभी रिसोर्सेज यानी कि इसके अंदर यूज़ करेंगे जितने भी आइकॉन वो आपको कहाँ से यूज़ करने हैं क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली गूगल से यूज़ नहीं कर सकते अगर आप गूगल से यूज़ करोगे तो कॉपी राइट स्ट्रैक आने का भी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट के लिए लोगो डिज़ाइन करो तो डेफिनेटली आपको कभी भी गूगल से डायरेक्टली किसी भी आइकन को डाउनलोड करके यूज़ नहीं करना चाहिए वरना जिस जो जिस पर्सन को आप लोगो डिज़ाइन करके दोगो इसको प्रॉब्लम हो सकता है और अगर इसे जो इसको पता चल गया कि आपने ऐसा ऐसा किया है तो दूसरी बार आपको कभी भी काम नहीं देगा तो ये भी आपको बहुत ही जान रखना है वैसे तो देखिए डिजिटल दुनिया में बहुत ही सारा वर्क है आप एक एक करके आसानी से
अब देखिए हमारा फोटोशॉप तो ओपन हो गया फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट विजिट करने है जहाँ से हम बिल्कुल फ्री में जो आइकॉन यूज़ करेंगे अब देखिए आपको जाना है एक वेबसाइट जिसका नाम है नावन प्रोजेक्ट डॉट कॉम वहाँ से आप आसानी से बिल्कुल फ्री में जो आइकॉन डाउनलोड करके आपके लोगों में यूज़ कर सकते हो अब देखिए इसे आपको मॉडिफाई करना है ये कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा अब देखिए वेबसाइट कहेगी कि अगर आपको हमारे आइकॉन यूज़ करना है तो आपको जो इसका क्रेडिट देना पड़ेगा तो अगर आप इस आइकॉन को देखिए कस्टमाइज़ करके यूज़ करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का जो मेरे ख्याल से क्रेडिट देने की जरूरत है क्योंकि आप अपनी वेबसाइट में लोगो जो लोगो यूज़ करोगे तो चलेगा अब देखिए वेबसाइट ओपन हो चुके हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ जाकर आप आसानी से वेबसाइट को विजिट कर पाओगे अब देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको लोगों की साइज़ क्या रखनी है अब देखिए वेबसाइट आपको यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगी तो ये वेबसाइट के अंदर कौन सा लोगो फिट होगा आपके लिए तो आपको देखना है कि देखिए आपका लोगो यहाँ पर शो होगा तो ऐसा है कि अगर आपको जो किसी पर्सन का आपको प्रोजेक्ट मिला है तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट के ओनर के पास से आप देखिए इसका यूज़र नेम और पासवर्ड ले लीजिए तो आप आसानी से एडजस्ट कर पाओगे या तो आप यूज़र जो कोई भी वेबसाइट का ओनर है वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं दे सकता तो जो सबसे बेस्ट लोगों की साइज़ है वो आप रख सकते हो इसमें आपके लोगों की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होगी यहाँ पर आपको लिखना है थ्री हंड्रेड वन हंड्रेड और आपको ट्रांसपेरेंट रखना है इसके अंदर बार आपको रिजोल्यूशन टू हंड्रेड रखनी है इसके बाद जो आपका विड्थ होगा वो पिक्सल में होगा इसके बाद यहाँ पे जो आपका टाइटल है वो आप यहाँ पर लोगो दे सकते हो आपके मुताबिक आप जो भी दे सकते हो देखिए लोगो इसके बाद इसका विड्थ रहेगा थ्री हंड्रेड पिक्सल इसके बाद इसका हाथ रहेगा हंड्रेड पिक्सल और इसके बाद जो आपका बैकग्राउंड जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा ट्रांसपेरेंट इसके बाद सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा इसके अंदर आपके आपके लोगों का आपको जो कंप्लीट वर्क करना है अगर देखिए ये जो आपका बॉक्स हो गया अभी भी आपको लगता है कि ये जो बॉक्स की हाइट और वेट थोड़ी कम है तो आप डायरेक्टली इसे रिवाइज कर सकते हो फिर से आपको जाना न्यू पे और वहाँ पर आपको देखिए थ्री करना है तो आपके लोगों की वेट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी अब देखिए लोगों की वेट हो चुकी है अब इसके अंदर आपको आपका लोगो डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन देखने है कि आपको लोगो कौन सी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन करना है अब देखिए कल मेरे पास एक वर्क था इसके अंदर देखिए मैंने आपको लोग पहले बताया था कि ये वेबसाइट है जो मेडिकल की वेबसाइट मेडिसिन की वहाँ पे आपको मेडिकल मेडिसिन के बारे में आर्टिकल मिलते हैं ऑनलाइन पील्स ऑनलाइन तो देखिए यहाँ पे आपको इसका आइकॉन दिखाई देगा अब देखिए डायरेक्टली मैं पील्स लिख लेता तो मेरे ख्याल से लोगों का लेआउट बहुत ही अच्छा नहीं आता लेकिन जैसे मैंने वेबसाइट के ओनर को ये लोगों दिखाया तो जस्ट फर्स्ट टाइम में इसे लोगों को इसे सूज कर लिया कि ये लोगों परफेक्ट है इसे रहने दो और थोड़े कलर कॉम्बिनेशन मेरे लिए बना दो देखिए मैंने इसने इतने कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन कर दिए और इसके बाद मैंने इस इसको फाइल भी सेंड कर दी आप अपने मुताबिक अपनी प्राइस को कह सकते हो अब देखिए ये आपकी लोगों की साइज होगी अब मैंने आपको पहले बताया इस तरह से जो मैंने ये वेबसाइट ओपन की है इसके अंदर आपको देखना है कि वेबसाइट कौन सी कैटेगरी में है अब देखिए वेबसाइट जनरल नॉलेज और जॉब अलर्ट के बारे में आपको यहाँ पर दिखा देगा तो आप अपने मुताबिक लोगों डिज़ाइन कर सकते हो जैसे कहते हैं कि जिक्के ग्रिप्स हो गया तो ये एक वेबसाइट एजुकेशन वेबसाइट है तो एजुकेशन वेबसाइट के अंदर किस प्रकार का आइकॉन आप यूज़ कर सकते हो वो आपको थिंकिंग करना है इसके बाद जाना है सिंपल वेबसाइट पर अब देखिए एजुकेशन की वेबसाइट है तो डेफिनेटली हम यूज़ कर पाएंगे बुक्स का तो आपको जाओ नाउन प्रोजेक्ट डॉट कॉम पर वहाँ पर आपको बॉक्स लिखना है और आपको एंटर प्रेस करना है तो आपके सामने बॉक्स के आइकॉन आ जाएगा इसमें से आपको जो भी पसंद है इसका आप यूज़ कर सकते हो इसके बाद आप अपने मुताबिक कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो अब देखिए आपके सामने आके बहुत ही सारे बुक्स के आइकॉन इसमें से आपको जो भी पसंद आए वो बुक्स का आइकॉन आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि ओपन बुक इसके बाद क्लोज बुक ये वगैरह तो सबसे पहले हम एक जो बुक्स का आइकॉन चूज कर लेते हैं इसे हम लोगों के सामने लगाएंगे ताकि जो लोग हमारा बहुत ही अच्छा दिखे तो इसमें से एक बुक्स का आइकॉन मैं चूज कर लेता हूँ अब देखिए मेरे ख्याल से ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है देखिए बुक का आइकॉन है ओपन बुक और इसके बाद आपको इस आइकॉन को डाउनलोड करना है आपको क्लिक करना है गेट दिस आइकॉन और देखिए इसके बाद आप जे नावन प्रोजेक्ट को पहली बार यूज़ करो तो आपको आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा इसके बाद आप यूज़ कर पाओगे तो जल्दी से आपका अकाउंट आप क्रिएट कर दीजिए अगर आपका अकाउंट है तो डायरेक्टली यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो अगर आप देखिए बिल्कुल फ्री में आपको यूज़ करना है तो आपका अकाउंट यहाँ पर होना ज़रूरी है अब देखिए सक्सेसफुल हमने अकाउंट बना लिया इसके बाद आपको बेसिक डाउनलोड पे क्ल
यहाँ पे क्लियर करना है कि आप ये जो आइकॉन कहाँ पर यूज़ करने वाला हो तो आपको देखिए ऑन अ वेबसाइट यूज़ करना है इसके बाद आपको शूज़ यूज़ पे क्लिक करना है और आपको पी एन जी फाइल पर क्लिक करना है अगर आप फोटोशॉप में यूज़ करोगे तो आपको पी एन जी फाइल पर क्लिक करके इस आइकॉन को डाउनलोड करना है देखिए डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है इसके बाद आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका आइकॉन आ जाएगा इसके बाद में आइकॉन को आपको फोटोशॉप के अंदर लेना है तो देखिए ये आपका आइकॉन हो गया इसके बाद आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपकी फोटोशॉप में आपको ले जाना है इस तरह से तो आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट आइकॉन आ जाएगा देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा और मैंने आपको पहले बताया इस तरह से ये जो आइकॉन है वो नवन प्रोजेक्ट की तरफ से होगा तो इसे आपको कस्टमाइज करना है जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस तरह से आपको ये टूल को यूज़ करना है इसके बाद आपको इस आइकॉन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके लोगों के अंदर आपको लाना है देखिए इस तरह से अब देखिए लाइसन को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इस आइकन को डायरेक्टली जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे सेव किया और डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करते हो तो आप इसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते और अगर देखिए हम लोगों के अंदर यूज़ करें तो इसलिए हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हमने क्रेडिट भी रिमूव कर दिया तो इस तरह से आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन अगर आप देखिए डायरेक्टली इस लो आइकन को आप अपनी वेबसाइट ब्लॉग में अपलोड करके यूज़ करते हो तो आप इसमें इसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये देखिए बिल्कुल फ्री वाला नहीं है वैसे तो फ्री है लेकिन आप इसका क्रेडिट रिमूव नहीं कर सकते और यहाँ पर हम लोगों के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसका क्रेडिट नहीं रखते और नहीं रखोगे तो भी चलेगा तो देखिए हमने आइकॉन को सक्सेसफुली यहाँ पर एडजस्ट कर दिया इसके बाद आपको आपकी वेबसाइट के मुताबिक आपका लोगो डिज़ाइन करना है जैसे कि देखिए यहाँ पर हो चुका है जिक्के ग्रिप्स तो सबसे पहले आएगा बॉक्स का आइकॉन इसके बाद आपको लिखना है आप जिस तरह से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इस तरह से भी आप लिख सकते हो देखिए जिक्के इसके बाद आप स्पेस रख स्पेस रख सकते हो और विदाउट पेस इस तरह से और आप अपने मुताबिक आपके फोन्स को एडजस्ट कर लीजिए अब देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हो या तो आप जो आपका जी है इसे आप यहाँ से स्मॉल रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो देखिए इस तरह से जिक के ग्रेप्स तो आपका लोगो मेरे ख्याल से एडजस्ट हो गया है देखिए इस तरह से जिक के ग्रेप्स और मैंने आपको पहले बताया इस तरह से और भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है आइकन को लेके तो नावन प्रोजेक्ट पे जाके आप इसकी टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकते हो अब देखिए मैंने जिस तरह से आपको बताया क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे कहीं देखा था कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो देखिए मैं आपको क्लियर नहीं कह सकता हंड्रेड कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो लेकिन लोगों के लिए आप मेरे ख्याल से यूज़ कर सकते हो तो सबसे पहले होगी आपकी बुक्स इसके बाद आपका जो टैक्स अब देखिए ये मेरे ख्याल से आपका लोगो आधा कपड़ हो चुका है जिक के ग्रिप्स इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है देखिए कि अगर आपको इसे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह प्रोड करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअली वेबसाइट है वो इसके अंदर कौन सा कलर यूज़ किया है तो इसे आपको सबसे पहले इसका कलर कोड आपको लेना है अब देखिए इसमें दो प्रकार के कलर है एक ब्लैक और रेड तो जो इसके अंदर यूज़ किया गया वहीं रेड कलर आपको आपके लोगों में अगर ऐड करना है तो आप यूज़ कर सकते हो इस वेबसाइट का इंस्पेक्ट एलिमेंट जैसे कि देखिए रिक्रूटमेंट रेड क्लिक करके आपको क्लिक करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट तो आपके सामने आ जाएगा इस कलर का कोड और वहाँ से आप डायरेक्टली इस कलर को कोड को कॉपी पेश करके आपकी फोटोशॉप में यूज़ कर पाओगे देखिए यहाँ पर आपको देखा जाएगा कलर कोड और आपको डबल डबल क्लिक करना है और वहाँ से आपको मिलेगा एक कलर कोड इस आपको कॉपी करना है और आपको फोटोशॉप के अंदर यूज़ करना है तो देखिए फोटोशॉप के अंदर पेस्ट करने से पहले आपको हेच की साइन को रिमूव करना है तो ही आपका कलर यहाँ पर आएगा इसके बाद अगर आपको इस फ़ॉन्ट को कलर करना है तो डायरेक्टली आपको इसे सिलेक्ट करना है इसके बाद कलर पे क्लिक करके जो रिसेंटली आपने कलर कोड कॉपी किया था वो आपको पेस्ट करना है अब देखिए कलर यहाँ पे आ चुका है इसके बाद देखिए एक बार आपने फोटोशॉप के अंदर कलर को ले लिया इसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर आपको कलर करना है जैसे कि देखिए इस बॉक्स को मुझे कलर करना है तो राइट क्लिक करके बाइंडिंग पर क्लिक करना है इसके बाद आपको कलर ओवरले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करके अगर आपको जेके ग्रिप वाला कलर इसमें अप्लाई करना है तो सिम्पली आपको कहीं भी इस पेंसिल के आइकन को ड्रैक करना है तो आपका कलर यहाँ पर आ जाएगा अब देखिए इसे आपको मल्टी कलर करना है तो ये बिल्कुल आसान है अब आपका लोगो एडजस्ट हो चुका है इसके बाद आपको देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट को आपको डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना है जैसे कि अगर हमें बॉक्स का दो कलर में डिवाइड करना है तो राइट क्लिक करके आपको देखिए डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है इसके बाद हम इस देखिए लेयर को यानी कि जो इसके दूसरे वाले लेयर को हम कलर आसान कर देंगे ब्लैक कलर इसके बाद आपको जाना है कलर ओवर लो ओवर ले इसके बाद ब्लैंक
तो जो हमारा रेड कलर है वो हम आधे में रखेंगे और आधे में रखेंगे ब्लैक कलर तो आपको आपका ऑब्जेक्ट चूज करके आपको इरेजर चूज करना है और आपको जो जो आपका ये इरेजर है इसे आपको इस तरह से ड्रैग करना है अब देखिए इस तरह से तो आपका हो गया आधा कलर रेड और आधा ब्लैक इसके बाद आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को चूज करना है और आपको रेड पे एक बार जो आपका इरेजर इस तरह से ड्रैग करना है तो जो आपका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका लोगो बिल्कुल एच क्वालिटी में शो होगा इसी तरह से आप, आपको जेके ग्रिप में जो आपका ये कलर आपको कॉम्बिनेशन करना है रेड और ब्लैक तो आपको डुप्लीकेट लेयर बनाना पड़ेगा इसके बाद आपको जो दूसरे वाले लेयर को कलर असाइन करना है इस तरह से कलर हम महसूस करेंगे और आपको कहीं भी पेंसिल का आइकॉन ड्रैग करना है अब देखिए ब्लैक कलर आ चुका लेकिन इसके जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे अभी ब्लैक कलर है तो सिंपली आपको पहले वाला ऑब्जेक्ट चूज करना है इरेजर चूज करना है और आपको देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आपको ड्रैग करना है हो गया इसके बाद सिंपली आपको दूसरा वाला ऑब्जेक्ट चूज करना है इसके बाद फिर से आपको इरेजर चूज करना है और आपको जो आपका रेड कलर है इस पर आपको अब इरेजर मूव करना है तो जो आपका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से लोगो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है अब देखिए ये आपकी रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगा कि आप अपने यूज़र को क्या देने वाला हो जस्ट पी फाइल या तो आप अपने यूज़र को पी फाइल भी प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन पी फाइल के अंदर जो आपका प्राइसिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू डॉट पी फाइल क्योंकि एक बार इसे आपके जो डॉट पी एच डी फाइल मिल जाएगी तो अपने मुताबिक वो कस्टमाइज कर सकता है तो दूसरी बार आपको कभी भी नहीं कह सकता इसे लीजिए आप अपने मुताबिक आपके लोगों की प्राइस रख सकते हो अब अपने मुताबिक आप इस लोगों को एडजस्ट कर लीजिए इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए अब जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो आपको आपका लोगो यहाँ पर डॉट पी फाइल में सबसे पहले सेव करना है इसके बाद आपको जो आपका लोगो है इसे डॉट पी फाइल में सेव करना है इसके बाद आसानी से आप इस लोगों को आपकी वेबसाइट में यूज़ कर पाओगे अब देखिए हम जितने भी लोयर हमने क्रिएट किए इसे हम मर्ज नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ ज़्यादा वर्क ना करना पड़े अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था डेस्कटॉप पे कि मैंने एक लोगो बनाया था इसमें देखिए मैंने बहुत ही सारे कलर कॉम्बिनेशन बनाए थे अब देखिए अगर आप यूज़र को पी एच डी नहीं करते और आपको यूज़र दूसरी बार कहता है कि हमें लोगों का कलर चेंज करना है तो आप अपने मुताबिक प्राइसिंग कह सकते हो कि मैं आपको कलर चेंज कर करके दे सकता हूँ आप अपने मुझे इतने पैसे दे दीजिए तो इसके लिए क्या करना है देखिए पी फाइल तो आपके पास ऑलरेडी है तो अब आपको क्या करना है देखिए जैसे कि ये पहला वाला लेयर है वो रेड है तो यहाँ पर आपने मुताबिक रख लीजिए रेड और इसके बाद ये जो जिके ग्रुप्स का है ये भी रेड है आपका इस तरह से अब देखिए दो रेड रेड और इसके बाद आपको पता है कि ये दो जो दूसरे वाले जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो ब्लैक हैं तो रेड और रेड को आपको रेड सिलेक्ट करना है रेड क्लिक करके आपको क्लिक करना है मर्ज लेयर पे अब देखिए आपके सामने हो गए एक लेयर दो का एक इसके बाद आपको जेके ग्रिप को चूज करना है और दूसरा लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको फिर से मर्ज लेयर पर क्लिक करना है अब आपके पास हो गए दो लेयर अब आप इसे अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हो अब आपको लगा कि देखिए रेड कलर है इसकी जगह मुझे ग्रीन करना है वाइट करना है या तो येलो करना है तो बिल्कुल आसान है राइट क्लिक करना है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना है कलर ओवर लो पर जाना है और इसके बाद आपको अपने मुताबिक यहाँ से जितने भी कलर आप चूज करना चाहोगे आप आसानी से कर सकते हो जैसे कि देखिए ग्रीन येल्लो ब्लू वाइट इस तरह से देखिए येल्लो तो येल्लो लोगो आपका हो गया इसके बाद ब्लू इसके बाद पिंक कलर इसके बाद फुल रेड इसके बाद ब्लैक एंड ब्लैक उसके बाद देखिए इस तरह से डार्क ग्रीन इसके बाद इस तरह से तो आप अपने मुताबिक जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो अगर मान लीजिए ये जो यूज़र है वेबसाइट का ओनर मैंने आपको पहले बताया था इस तरह से अगर ये थीम की कलर वगैरह चेंज करता है तो आसानी से आप किसी भी कलर को यहाँ से चूज़ कर सकते हो और आपको जाना है आपकी पी फाइल में रेड पर क्लिक करना है ब्लैंडिंग पर क्लिक करना है और सिंपली आपको कलर ओलो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से आपको जो भी कलर जो आपकी वेबसाइट में है इसे जस्ट वन क्लिक में आप चेंज करके आसानी से अर्निंग कर पाओगे आप अपने वेबसाइट ओनर के पास हैं जस्ट आपको कहना कि मैं आपके लिए फिर से लोगो डिज़ाइन करके दे सकूँ और आपके पास रखना है आपको ये पी फाइल अब देखिए अगर आपको ऑरेंज कलर इसमें एड करना है तो बिल्कुल आसान है इस तरह से अगर आपकी वेबसाइट ऑरेंज कलर में होगी तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा देखिए इस तरह से और आप इसे सेव कर दीजिए इस तरह से और आपको सेव एस पे क्लिक करना है और अब आप आपको जो दूसरी बार सेव करना है तब आपको डॉट पी एन जी फाइल चूज़ करनी है और आपको यहाँ पर चूज़ करना है लोगो वन या तो आप अपने मुताबिक लिख सकते हो लोगो ऑरेंज इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है तो जो आपका दूसरा लोगो भी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा अब हम चेक करेंगे डेस्कटॉप पर जाकर और यहाँ पर हम चेक करेंगे दोनों लोगों को 
जैसे कि देखिए सबसे पहले हमने लोगो क्रिएट किया था ये ये वाला था जेके ग्रिप इसके बाद हमने दूसरा लोगो क्रिएट किया था ये ऑरेंज वाला था देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा तो देखिए इस लोगो के अंदर आपको एक प्रॉब्लम दिखा देगा कि ये दो इसके अंदर इसका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट या ओके ट्रांसपेरेंट आया है तो मुझे लगा था कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन ट्रांसपेरेंट आया है और आपको ट्रांसपेरेंट ही रखना है तो ही जो किसी भी वेबसाइट के अंदर परफेक्ट पोजीशन में सेट होगा वरना ये सेट नहीं होगा अब देखिए जो वेबसाइट का ओनर है इसे मुझे पासवर्ड और यूजर ने प्रोवाइड किया था तो मैं आपके सामने वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करके आपको लोगो ओपन करके देखूँगा कि जो लोगो सेट करके देखाऊँगा कि किस तरह से ये लोगो इसमें शो होगा तो वेबसाइट में डैशबोर्ड में जाना है इसके बाद हम इसका यूजर नेम लिखेंगे और इसके बाद में इसका पासवर्ड लिख लेता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसके डैशबोर्ड में हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे इसके बाद मैं आपको इसका लोगो चेंज करके देखा तो ताकि आपको आसानी से पता चले कि ये जो किस तरह से शो होता है अब मैं वेबसाइट को सबसे पहले आपको विजिट करना है और देखना है कि आपको लोगो किस तरह से एडजस्ट करना है वगैरह तो हमने सबसे पहले वेबसाइट विजिट कर ली और इसके बाद हम लोगो सेट कर देंगे अब देखिए लोगो की प्राइसिंग की बात करते हैं तो लोगो की प्राइसिंग मैं आपको नहीं बता सकता आप अपने मुताबिक किसी भी यूज़र के पास से आप अपनी प्राइसिंग ले सकते हो अब देखिए इसके अंदर यूज़ की गई है आइकोनिक वन प्रो इस पर इस पर हमको क्लिक करना है इसके अंदर से हम लोगो को अपलोड करेंगे ताकि जो इसकी वेबसाइट के अंदर आसानी से लोगो सेट हो जाए अब देखिए ये हो गया इसका डैशबोर्ड इसके बाद आपको क्लिक करना है डिज़ाइनिंग पे और वहाँ पे कलर कस्टमाइजेशन देखिए यहाँ पे आपको देखा देगा डब्ल्यू स्क्रीन लोगो यहाँ पे नहीं इसके बाद मेन सेटिंग पे हम जाएंगे और वहाँ पे देखिए इसके पैनल के अंदर को लोगो का ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए इसके बाद हमें जाना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता तो आप जा सकते हो आपकी अप्रियंस इसके बाद कस्टमाइजेशन से और वहाँ से आप अपनी वेबसाइट में लोगो अपलोड कर सकते हो आइए तो जस्ट हमने चेक किया था कि क्या आइकोनिक जो प्रो थीम है वर्ड की इसके एडमिन पेनल में आपको ऑप्शन मिलता है या नहीं अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्टली आप जा सकते हो आपके कस्टमाइजेशन पे वहाँ जाके आपको साइट आइडेंटिटी या तो इसके नीचे आपको लोगो का ऑप्शन है अब देखिए सिलेक्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है और वहाँ जाके आपको आपका लोगो चूज करना है अब देखिए जो वेबसाइट का ओनर है इसे मुझे कहा था कि ये डिफॉल्ट कलर हमें रखना है तो इसे हम रखेंगे देखिए जेके ग्रीप वाला लोगो हम चूज़ कर लेते हैं और इसके बाद जब भी आप अपनी वेबसाइट में लोगो अपलोड करें तो इसका टाइटल और अटेंडेंट टैक्स आप लोगो लोगो दे दें क्योंकि जो इसकी सर्च कौनसल में और एस में आप किसी भी प्रकार की एयर ना आए अब देखिए लोगो हमने सक्सेसफुली सेट कर दिया है और अब एक बार हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि यहाँ लोगो यहाँ पर सक्सेसफुली आया नहीं अब देखिए लोगो सक्सेसफुली सेट हो चुका है तो मेरे ख्याल से तो ये परफेक्ट लोगो हो चुका है वेबसाइट के लिए देखिए एजुकेशनल वेबसाइट है और इसके मुताबिक ये लोगो परफेक्ट सेट हो चुका है अब आप अपने मुताबिक इस लोगों को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इसके अंदर आप अपना जो टेक लाइन वगैरह ऐड कर सकते हो ये सब कुछ पॉसिबल है लेकिन मैंने जो आपको पूरी प्रोसेस दिखाई इस तरह से आप सभी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आसानी से अपनी वेबसाइट ब्लॉग एजेंसी के लिए आसानी से बिल्कुल फ्री में लोगों को डिज़ाइन कर सकता हूँ और एक बार और लास्ट में आपको कहता हूँ कि अगर जो देखिए आइकॉन के बारे में आपको अभी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इस वेबसाइट पर जाके इसकी प्राइवेसी पॉलिसी रीड कर लीजिए अब देखिए मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखा था इसके अंदर बताया गया था कि आप इसका आइकॉन को मॉडिफाई करके लोगों में यूज़ कर सकते हो लेकिन एक बार आपको ध्यान रखना है कि इसे आप डायरेक्टली वेबसाइट में यूज़ नहीं कर सकते यहाँ से डाउनलोड किया और वेबसाइट में यूज़ करते समय आप इसे क्रिएटर बाई देखिए लेटेस्ट पार्क फॉर्म नाउन प्रोजेक्ट इसे आप रिमूव नहीं कर सकते तो ये होगी सभी लोगों के बारे में तो बस आज के ऑडियो में रही तक था और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी मेरे पास जो वेबसाइट है इसके सभी लोगों में खुद डिज़ाइन करता हूँ और धीरे धीरे लोगों डिज़ाइन करते करते मैं एडवांस लोगों डिज़ाइन करना भी सीख चुका हूँ तो जो फेसबुक इसके बाद फेसबुक पेज इसके बाद ई थ्रू और वेबसाइट जो भी विजिट करता है ये सभी लोग लोगों को काम मुझे देते रहते हैं और मैं वेबसाइट ओनर एजेंसी और सबको लोगो डिज़ाइन करके देता हूँ अगर आपको भी आपकी वेबसाइट के लिए लोगो डिज़ाइन करना है ब्यूटीफुल तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिल जाएगा और फेसबुक पेज पे भी आप मुझे कह सकते हो कि लोगो डिज़ाइन कर दीजिए और देखिए मैं प्राइसिंग किसी को नहीं कह सकता क्योंकि प्राइसिंग आपके लोगों पर डिपेंड करके कि आपका कितना लोगो कॉम्प्लिकेटेड है कितना इस पर आपको वर्क करना है कितने आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए कितने लोगो चाहिए ये सब पर डिपेंड करता है कि आपको पी एच चाहिए या नहीं इस पर डिपेंड करता है तो एक बार आप ई कीजिए या तो फेसबुक पेज पर मुझे जाके जस्ट इंक्वायरी कीजिए कि जो इसकी क्या क्या आपको प्राइसिंग वगैरह मिल सकते हैं
तो बस आज का वीडियो नहीं तक था अच्छा तो आपको बहुत ही पसंद आई हो पसंद आई होगा और अगर आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो